शनिवार घर क्रमांक चारशे एक आजोल घर क्रमांक चारशे अड़तीस या दोन आकड़ियाखतीखतीपूर्वी मुलाखतीत जाताना मुलाखत आणि मुलाखतीच्या भोवती असे चार भाग करूया सर्वप्रथम मुलाखती पूर्वी मी विनंती करेन नरहर पुरुंदर प्रतिष्ठानचे श्री लक्ष्मणजी संगेवार आणि ऋतुवेद प्रतिष्ठानचे श्री रवींद्र जोशी यांना आपण आजचे वक्ते पद्मश्री प्राध्यापक सतीश आरेकर यांचं स्वागत करायचं आहे नरहर पुरुंदर प्रतिष्ठानच्या वतीने श्री लक्ष्मण संगेवार आणि रूपवेद प्रतिष्ठानच्या वतीने श्री अरविंद जोशी
त्यानंतर सर एम ड्रामा करण्यासाठी दुसऱ्या दारी व पोचा वाघाची गोष्टचे रूपांतर दिग्दर्शन आणि त्याचं एक बाकी सादरीकरण जेव्हा त्यांनी केलं आणि त्याचे रिव्ह्यूज जेव्हा वर्तमानपत्रात यायला लागले तेव्हा आंदळकरांनी कळलं की हा आता पुढच्या टप्प्यावर घेतला आमचा त्यांच्या या सादरीकरणासाठी विजय तेंडुलकर यांच्याकडून त्यांना शाबासकीची हात मिळालेली आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद एक होता संपूर्ण मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा हा एक पात्री प्रयोग आवाज लागेल चित्रम खानोलकर लिखित एक शून्य बाजीराव या नाटकाचं दिग्दर्शन आणि त्यांनी त्यात विकास केले परेश मोपाशी दिग्दर्शित संगीत देवूच्या मुली आणि मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी तसेच मनस्विनी लता लिखित आणि सतीश मनवर दिग्दर्शित माझ्या वाटणीच करपुर या नाटकातूनही त्यांनी विकत केलेलं आहे ना आपण बर ना आपलं या विजय तांबे यांच्या नाटकाचं त्यांनी दिग्दर्शन केलं घडलंय मी घडलंय अग्नी होत्र एका लग्नाची दुसरी गोष्ट या लोकप्रिय मराठी मालिकांचं सह दिग्दर्शन आणि गाभरीचा पाऊस या चित्रपटाचं प्रमुख सहाय्य दिग्दर्शन त्यांनी केलं भीमसेन जोशी यांच्या जीवनावर जीवनपट ही तीन तासाची डॉक्युमेंटरी त्यांनी तयार केलेली आहे आणि एका लग्नाची तिसरी गोष्ट दिल दोस्ती दुनियादारी या अत्यंत लोकप्रिय झालेल्या मराठी मालिकांचं दिग्दर्शनही त्यांनी केलं आहे तसेच शेजारी शेजारी पक्के शेजारी स्वप्नांच्या पलीकडे या मालिकाने त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आहेत पोतडी एंटरटेनमेंट एल एल पी या निर्मिती संस्थेचे ते एक संस्थापक सदस्य आहेत या संस्थेमार्फत बदमस्कार कट्टीपट्टी राजा राणीची गजोडी जीव झाला वेळा पिसा आणि सध्या कलर्स मराठी वाहिनीवर रात्री दहा वाजता चालू असलेली मालिका प्रीतीचा वडवा उभी पेटला त्यामध्ये पाळेकर सरांची सेल विद्यार्थ्यांनी आणि अपडेट्स उभी करण्यात ईशा देशपांडे काम करत आहेत आणि दर्जेदार मालिकांची कीर्ती आणि दिग्दर्शन विनोद नरेकर यांनी केलेलं आहे तसेच त्यांच्या संस्थेमार्फत रहस्य प्रधान मालिका रुद्रम आणि डेट विथ सई या वेब सिरीजची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे मला काहीच प्रॉब्लेम नाही असं म्हणत म्हणत वाघाची गोष्ट सांगणाऱ्या विनोद त्याच नामाच्या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रातही दमदार जाता जाता सांगायची एक गोष्ट या परिचयाव्यक्ती मी पुस्तक विकेत तुम्हाला बऱ्यापैकी ग्रस्त आहे माझी पुस्तकं लोक वाचायला मिळतात बऱ्यापैकी लोक ती परतही करत नाही त्याचं कधी वाईट वाटतं कधी आनंद येतो पण आनंद वाटणारी घटना विरोधच्या बाबतीत घडलेली आहे म्हणून मला एक सांगायची वाटतं सिद्धांत गोडबोल यांचं छान छोटी छान छोटे वाईट मोठे पुस्तक महत्वाचं आहे असं मी मिळवलं होतं कन्फ्युशन तशी फार कमी निघाली आता आणि मिळत आणि ते विनोद मी जेव्हा तो दलित कला केंद्राला जॉईन झाला त्यावेळी ते अगदी माझ्याकडून लागून गेलो होता अजूनही ते त्याच्याकडेच आहे पण ते त्याच्याकडेच राहो अशी माझी सदिच्छा आहे कारण ते वारंवार प्रगतीच जीवन यानंतर आदरणीय पद्मश्री सतीश वसंत आळेकर सरांचा मी अटकाळ परिचय करून देणार हा परिचय सुद्धा तसा चार टक्क्यामध्ये आहे पहिला अत्यंत अकॅडमिक परिचय यांचा जन्म भारताची राजधानी दिल्ली येथे तीस जानेवारी एकोणीसशे एकोणपन्नास झाला शालेय शिक्षण अर्थात पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूल दमणबाग येथे बी एस सी फर्ग्युसन कॉलेज पुणे येथे आणि एम एस सी बायो केमिस्ट्री त्यांनी पुणे विद्यापीठात केलेलं आहे एकोणीसशे बहात्तर ते एकोणीसशे शहाण्णव बी जे मेडिकल आहे ते प्राध्यापक होते एकोणीसशे शहाण्णव ते दोन हजार नऊ ललित कला केंद्रात ते प्राध्यापक होते आणि केंद्र प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे दोन हजार नऊ ते दोन हजार अकरा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारे समर्थित कार्यक्रमासाठी पुणे विद्यापीठात आणि मानद संचालक म्हणून मिळालेली दुसरा टप्पा अभिनेता दिग्दर्शक आणि प्रामुख्याने नाटककार अशी ज्यांची ओळख आहे त्या सतीश आळेकर सरांनी गेल्या पाच दशकात रंगभूमीवर जे नवनवे प्रयोग केले आहेत त्याने रंगभूमीचा चेहरा मुळात बदल केला आहे नाटककार विजय तेंडुलकर आणि महेश एलकुंचवार यांच्या बरोबरीने रंगभूमीकडे नव्याने पाहणारं नाटककार म्हणून त्याची जी ओळख आहे ती त्याच्या संवादातील वेगळेपणामुळे आणि त्याच्या सादरीकरणामुळे त्यांच्या नाटकांनी प्रायोगिक रंगभूमीवर नवीन प्रवाह निर्माण केलेला आहे वास्तववादाच्या चौकटीतून बाहेर पडून ब्लॅक ह्युमर आणि अक्सर डिटीने रंगलेल्या त्यांच्या नाटकांनी मध्यम गर्गी यांचे सगळे रंग व्यक्त केले स्पॉर्टेशनच्या सहकार्याने 
त्यांनी घेतलेल्या नाटककारांच्या लेखन कार्यशाळा आणि महाराष्ट्रभर नाट्यविषयक केंद्रांची केलेली उभारणी यातून प्रायोगिक नाटकाच्या सीमा पुण्या मुंबई बाहेर नेण्याचे श्री काळेकर सांगण्यात आले सावित्रीबाई पुणे पुणे विद्यापीठातील नाट्यविषयक अभ्यासक्रमांची बांधणी आणि दलित कला केंद्राच्या स्थापनेमध्ये काळेकर सरकारची मोलाचे योगदान आहे परदेशी विद्यापीठामध्ये त्यांनी अतिथी प्राध्यापक म्हणून काम केलेले आहे तिथे समकालीन भारतीय रंगभूमी या विषयावर त्यांनी अनेक व्याख्यान केलेली आहे जर्मनी ग्रीस आणि मेक्सिको येथे झालेल्या जागतिक नाट्य प्रतिनिधींच्या सभेत त्यांनी सहभाग घेतला आहे आंतरराष्ट्रीय नाट्य लेखक संघटनेच्या संघटनेच्या उपाध्यक्ष उपाध्यक्षपदी त्यांची निवड झालेली आहे त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय नाटक अनुवाद प्रकल्पांमध्ये सहकार्य केले आहे भारत भवन संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन दिल्ली एस एन डी टी विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ या आणि यासारख्या सांस्कृतिक क्षेत्रात विशेषतः नाट्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमधून त्यांनी काम केलेलं आहे मार्गदर्शन दिलं नाटक ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आहे अळेकर सरांचा त्याच्याशी महाविद्यालयात जीवनातच परिचय झाला त्यांच्या नाटकामध्ये मध्यम वर्गाची कोडग्रस्त स्थिती त्या वर्गाची मानसिकता त्यातील अगदी नित्याचे प्रसंग यांची जोडणी करतानाही अळेकरांनी आपली वेगळी शैली प्रस्थापित केलेली आहे संवादाचे रंगदर्शक त्यांच्या सगळ्याच नाटकात खूप उठून दिसते कारण त्यातील कापरे त्यांचे नाट्य संबंध त्यातील ताणतणाव त्यांचा अतिशय सुरेत उल्लास त्यामध्ये दिसू येतो वक्री वाक्ये आणि त्यातून प्रतीक होणारा गर्भित अर्थ हा त्यांच्या नाट्य लेखनाचा वेगळा मराठी नाटकांना जगाच्या रंगमंचावर नेण्यात त्यांचे मोठेच योगदान आहे त्यांना व्हाईट्स ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट तिसरा टप्पा त्यांचं लेखन दिग्दर्शन अभिनय यात त्यांनी केलेलं काम काम केले मिकी आणि मेपसा एकोणीसशे त्र्याहत्तर महानिर्माण एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर महापूर एकोणीसशे पंच्याहत्तर बेगम बगे एकोणीसशे एकोणऐंशी शनिवार रेवार एकोणीसशे ब्याऐंशी दुसऱ्या सामना एकोणीसशे पंच्याऐंशी अतिरेखी एकोणीसशे नव्वद पिढीजा दोन हजार तीन खटीश संवाद दोन हजार वीस ही नाटके आणि सुंतापू मेवली भजन सामना दार कोणी उघडत बस स्टॉप आणि एक दिवस मटा घाटा या एका आहेत तसेच अनुवादित किंवा रूपांतरित एका तिथा हिंत वळण जज यमुचे रहस्य आळशी आंतरवाल्याची गोष्ट आणि नशिबान साईट्स महाविद्यालय सरांची मराठी पुस्तकं निर्गण प्रकाशन पुणे यांनी प्रकाशित केली आहेत आणि अनुवादित पुस्तकं ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस दिल्ली यात प्रकाशित केली आहे एक झुलतापूर महानिर्माण बेगम बर्वे शनिवार रेखा बोट कुठली या नाटकांमध्ये सरांच्या आपल्याकडे पुलांच्या कमी प्रसिद्ध लेखनावरील नव्वद मिनिटांच्या अभिवाचनाचा एक भाग म्हटले ते त्यात सहभागी झाले आहे मला या ठिकाणी सांगायला आनंद वाटतो की चौदा नोव्हेंबर दोन हजार बावीसला अपरिचित गोष्ट हा साभिनय अभिवाचनाचा दहावा नाट्य प्रयोग ललित कला केंद्र पुणे येथे महा नांदेडच्या भेटींना सरांच्या समोर सादर करण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल आम्ही आज स्वतःला मान्यवान सांगितलं चित्रपट सगळ्यात पहिल्यांदा आपली या एकोणीसशे एक्क्याऐंशी साली अवल कलेकरांनी दिग्दर्शित करण्याच्या चित्रपटासाठी भूमिका केली आहे त्यानंतर मग मुंबई टाळ डॉक्टर एक होता विदूषण व्यास पर्व कदाचित चिंटू आजचा दिवस माझा आम्हाला फार आवडता सिनेमा आहे वेलकम जिंदगी आणि भेटी आणि हिंदीमध्ये ये कहाणी देखील अय्या देव तमाशा देव ठाकरे आणि आपल्या विश्वकपावर अत्यंत गाजलेला सिनेमा एटी थ्री कपिल देवने जो विश्वकप आणला होता त्याच्यात सिनेमा त्यानंतर वेब सिरीज स्माईल गिल्स पंच पेट पुराण दूरदर्शन जाहिरातीमध्ये टाटा स्काय होंडा अमेज न्यूयॉर्क लाईफ इन्शुरन्स रेड लेबल टी स्नॅप टी किंवा रिलीज बॉडी ऑफ बॉडी वॉश यामध्ये सारखी काम केलेलं आहे महानिर्माण बेगम बर्वे शनिवार रविवार ही स्वतःची नाटकं त्यांनी स्थापन केलेल्या थिएटर ठरलेल्या संस्थेवर त्यांनी 
दर्शित केली होती तर घाशिराम कोर्टाने घातलेलं नाटकाचं सहभाग त्यांना मिळालेले पुरस्कार आणि सन्मान सुरतापुरी एकांकिका संग्रहाला महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून सर्वोत्कृष्ट एकांकिका संग्रहाचा पुरस्कार मिळाला महानिर्माण या नाटकाला लेखनाचा कैलासवासी राम गणेश गडकरी पुरस्कार आणि एकोणीसशे पंचाहत्तर साली त्यांना मिळाला महानिर्माण हे कृष्ण सुखांकित असं म्हटलं जातं या नाटकाचा प्रयोग नांदेडला गंधर्व नगरी येथे एकोणीसशे शहाऐंशी सत्त्याऐंशी च्या दरम्यान कुळातील झालेला प्राण आणि ते पाहण्याचं भाग्य मला लागलं होतं हे या ठिकाणी त्यांनी एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये कलकत्त्याचा नांदिकार पुरस्कार सारखा प्राप्त होतो एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये संगीत नाटक अकादमी दिल्ली यांचा नाट्य लेखनासाठी पुरस्कार त्यांना प्राप्त झाला एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये कथा दोन गणपतरावांची या मराठी चित्रपटातील अभिनयासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्याचा राज्य पुरस्कार मिळालेला आहे दोन हजार सात मध्ये अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद नाशिकचा युवा शिमाणकर पुरस्कार आणि दोन हजार बारा मध्ये अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई यांचा जीवन गौरव पुरस्कार आहे त्यांना प्राप्त झाला दोन हजार बारा मध्ये भारत सरकारच्या पद्मश्री पुरस्काराने त्यांना गौरवान्वित करण्यात आलं अभिनेता अभिनेता दिग्दर्शक आणि नाटककार म्हणून चाळीस वर्षाहूनही अधिक काळ केलेले योगदानाबद्दल दोन हजार तेरा मध्ये त्यांना बलराज सहानी स्मृती पुरस्कार मिळाला बाबा वर्धन थिएटर कुडाळ यांचा अति प्रभू यांच्या नावाने पुरस्कार जो आहे तो त्यांना मिळालेला आहे डॉक्टर श्रीराम लागू यांच्या रूपवेद प्रतिष्ठान पुणे मार्फत नाट्य क्षेत्रातील आजीवन योगदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठित अशा तनवीर पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आला अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्या मंदिर समिती सांगली यांचा प्रतिष्ठेचा असा विष्णुदास भावे पुरस्कारही त्यांना दोन हजार बावीस साली मिळालेला आहे आणि नुकताच महाराष्ट्र शासनाचा सन दोन हजार वीस एकवीसचा नटवर्य प्रभाकर पणशेकर जीवन गौरव पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे या ठिकाणी मला अजून सांगायला गरज असं वाटतं की दोन हजार एकवीस बावीसचे जे मानकरी आहेत भक्त सर ते इथे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत अनेकर सरांच्या नाटकाचे हिंदी बंगाली तामिळ डोगरी कन्नड गुजराती राजस्थानी पंजाबी आणि इंग्रजी आणि कोकणी अशा अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झालेले आहेत नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आणि साहित्य अकादमी दिल्ली यांच्या संयुक्त योजनेमध्ये दोन हजार एक साली प्रकाशित झालेल्या नॅशनल अँथॉलॉजी अर्थात राष्ट्रीय काव्य संघात अनेकर सरांच्या नाटकाचा समावेश करण्यात आला दोन हजार तीन मध्ये न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या टिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्सने भारतीय रंगभूमीवरील अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी त्याला आमंत्रित केले होते दोन हजार पाच मध्ये जॉर्जिया विद्यापीठाच्या थिएटर अँड फिल्म स्टडीज या विभागाने सतीश आळेकर सरांना त्यांच्या निगम मध्ये या नाटकाच्या इंग्रजी निर्मितीचे दिग्दर्शन करण्यासाठी आमंत्रित केलेले होते दोन हजार आठ मध्ये सरांच्या जीवनावरच नाटककार सतीश आळेकर या नावाचा नव्वद मिनिटाचा चित्रपट अतुल पेठे त्यांनी बनवलेला आहे सर असं म्हणतात की मी साहित्यिक परंपरेतून आलेला नाट्य लेखक असून प्रयोग परंपरेतून आलेला नाट्य लेखक आहे त्यामुळे माझ्या संहिता म्हणजे लिखित प्रयोगच आहे नाट्य लेखन सादरीकरण या विषयावर कार्यशाळा व्याख्याने आणि लेखनाद्वारे अनेक रंगभूमींना त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ झाला आहे ललित कला केंद्र हे कला क्षेत्राला त्यांनी दिलेले महत्वाचे योगदान नाट्य नृत्य आणि संगीत अशा कलांचे औपचारिक शिक्षण देऊन अनेक कलाकार मी फक्त नांदेड मधल्या काही चित्रकलावंतांची आठवण नाव सांगतो डॉक्टर विश्वास सहस्रबुद्धे विनोद लवेकर नेहा चितळे ईशा देशपांडे ते सध्या काम करते ते सगळे मेघा दिवाकर प्रभाकर वटपती किशोर गिलेवा आणि अभ्यासक घडवणाऱ्या या केंद्राने देशात महत्वाचे स्थान मिळवलेले आहे यापेक्षा अनेक परीक्षा घेण्याची गरज आहे की खऱ्या अर्थाने नाट्य गुरु आहेत त्यामुळे विश्वास छोटे हो मुलांतच म्हणजे तरी काय पर्रेकरांच्या शब्दात थोडा बदल करून म्हणता येईल अशी जावी काही वर्ष आणि मग टप्पा यावा पुढचा अशी जावी काही वर्ष आणि मग टप्पा यावा पुढचा आम्हाच आम्ही पुन्हा पाहावे काजून चष्मा डोळ्यांवरचा आम्हाच आम्ही पुन्हा पाहावे काजून चष्मा डोळ्यांवरचा विनोद नवेकर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आता सती साळेकर सरांना डोळ्यांवरचा चष्मा काढू हॅलो 
आधुनिक मराठी रंगभूमी वर महत्वाचे तीन नाटककार होते त्यात तीन महत्वाचे नाव येतात तेंडुलकर एलकुंचवार आणि आर्य बेगम बर्वे महानिर्माण
जर आजच्या काळात असतील तर यांनी दोन हजार चौदा नंतर जसा जो परिग आहे की जो परी विचारांचा परी लोकशाहीच्या विचारांचा परी एक लिबरायझेशनचा जो परिग आहे त्या परिघाचा संतोष होत असताना आपण बघतो त्याविषयी काय वाचतो उद्याच्या नाटकात याविषयी काही थोडंफार हे समजून त्याच्यावरती आता काही आता मी विनोदच्या प्रश्नाकडे खर तर हे व्याख्यान मला आहे आणि आता एकेचाळीस वर्ष नाव पाहिजे तर पत्त्यात पट्टीचे मुद्दे या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत त्या ठिकाणी भगत सरांच्या पुढे मी आहे आलो मी काही वक्ता नाही याच्यात कुठलाही माझा विधेय नाही बरोबर नाही काय आहे ते मला माहिती आहे भाषण नाही करता अभिनय करता येईल परंतु मला वक्ता म्हणून जे काही गुरु लागतात ते माझ्याकडे आहेत असे नाही तर मग काय करता येईल तुमच्याविषयी बोला आणि मग तुम्हाला मदत करेल हा जो विषय असा आहे तो दोन हजार नव्वदच्या नंतर जेव्हा ना उदार इकॉनॉमीपण झालं एका बाजूला सगळीकडे चकचकीत दिसायला लागली दुसऱ्या बाजूला आहे आणि नाही वाढताना दिसायला लागली आणि विचार वास्तव आपल्या डोळ्यासाठी विचार करणाऱ्या लोकांच्या संख्या येत आहे आणि ती नक्की आर्थिक उदारीकरण कोणासाठी आहे या काळाचा एक दुसरा महिमा असा की पूर्वी आपण बाहेरचं करमणुकीचं क्षेत्र तर त्याला काय एंटरटेनमेंट बिझनेस म्हणा आणि मग इंटरनेट आलं असेल डिजिटल प्लॅटफॉर्म आलं आणि आज फक्त बघतो या सगळ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा परिघ जो आहे की आता नाटक किंवा पुस्तक सुद्धा आपल्याला किंडल मिळली जात की तोही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सेट तो भाग झाला असं आपण म्हणायला पाहिजे की इंटर याच्या वरचं आपलं सगळं लक्ष या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला घालायला लागेल तर त्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला इतकं महत्वाचं एंटरटेनमेंट बिझनेस झाला आणि त्याचा टर्न ओव्हर सी आय आयच्या त्यांच्या आवाज आहे की गेल्या काही वर्ष त्यांचा सातत्यानं टर्न ओव्हर या सगळ्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचा वीस हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे तर मग म्हणून असा विचार येतो की या आर्थिक उदारीकरणाचा घटना इतक्या मोठ्या क्षेत्राला मिळाला तर त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर शैक्षणिक काम करण्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा राहणार ती जबाबदारी कोणाची ती लोक देखील सरकारची का आर्थिक उदारीकरणाचा त्याला फायदा मिळालेला आहे त्या उद्योग धंद्याची तर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीच्या टेलिंगसाठी जे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यापासून आता आपण बघितलं तर आपल्या विद्यार्थ्यांना काय दिसतं तर संगीत म्हणजे चार मध्ये काढून दिलेले प्रोग्राम इथं बसलेला आहे सगळ्यात भविष्य कार्यक्रम मिळालेली आहे पेटे आणून दिलेले आहेत गाण्याची म्हणून खेळ नाटक आहे तुमच्या जे वाजलं आहे स्वतः सहभाग घेतला आहे नाटकाचं तर काही उच्च प्रकार पडले नाही जागा नाही काही नाही कोणीतरी पूर्ण वेळ कोणी शिक्षण एकही नाही आणि कसं असं कसं असं ब्रेक काय असं आपल्याला दिसतो की एवढी मोठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आहे तुम्ही आय टी वगैरे म्हणणार की तुम्ही सगळीकडे आय टी सगळ्या आय आय टीच्या क्षेत्रातला तुम्ही बघा काय बदल होऊ शकतो आय आय टी स्ट्रॉंग होतात ए आय आय एम एस फॉर्म होतात आणि मग ती सगळ्यात जुनी इंडस्ट्री आहे आमची नाट्यशास्त्रापासून चालू झाले सगळ्यात व्यावसायिक म्हणजे ते जाणवतात सगळ्यात व्यावसायिकच आहे कारण नाटकापेक्षा जाणवतात जास्त ज्याला म्हणतात व्यावसायिक नाही व्यावसायिक नाही मग त्यांच्या ट्रेनिंगसाठी कुठली व्यवस्था आहे कुठली गव्हर्नमेंट आहे काय आहे तर काही आपल्याला जसं काही दिसत नाही तर या मुद्द्याची चर्चा करण्यासाठी असं म्हणणार की प्रशिक्षणासाठी नेमकं काय करायला लागतं असं त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे 
and to play the show by the network department. Launch and away you use the law. So you can put them on the That's how you use the management of the city. I am a young man. You need to be on the industry. I am just a guy. I am a teacher. The people are performing at school staff. So I am a
त्यांनी पण माझ्या व्यक्ती सोडून किंवा माझ्या मागच्या सोडून व्यक्ती त्यांनी पण फार विकसित केलं त्यांचा कायम त्या तुम्ही कशामध्ये मास्टर इन रिलेशन तुमचं इंटरेस्ट फील्ड काय हा वेगळा भाग
एक तिथली गोष्ट अतिशय चांगली होती की फक्त नाटक हे आयसोलेशन मध्ये शिकण्याचं ते डिपार्टमेंट नाही त्या ठिकाणी संगीत पण आहे त्या ठिकाणी नृत्य पण आहे 
आणि थिएटर अकॅडमीच्या सुरुवातीपासून बहात्तर सालापासून ते जवळपास मी जॉईन होईपर्यंत आम्ही जवळपास चार पाच नाटकातनं संगीत वापरलं होतं वेगवेगळ्या प्रकारचं घाश्याराम कोतवालच्या मुळे सगळा लोक संगीताचा बाज माहीत झालेला होता चंदा वाळकरांच्या मुळे मग महानिरवाण मध्ये कीर्तन मला माहित असेल ते वापरलं होतं तीन पैशाच्या तमाशामध्ये रॉक बँड वगैरे हे वापरलं होतं त्याच्यानंतर पडगम नावाचं अरुण सालूनी केलेलं नाटक त्याच्यामध्ये सध्याचं जे चालू संगीत आहे आता माईक घेऊन वगैरे ते केलं केलं होतं बेगम बर्वेमध्ये परंपरागत नाट्य संगीत आहे ते नव्या स्वरूपात वापरलेलं होतं बदकांचं गुपित नावाची एक श्रुतिका मर्डेकरांनी लिहिलेली होती त्याला आनंद संगीत मोडकली चाल दिलेली होती त्याच्यामुळे संगीताचं वातावरण असलेल्या संस्थेतनं मी आलो होतो आणि मला असं वाटलं की जर मुलगा त्या ठिकाणी आला तर तो फक्त सगळ्या कलांच्या मध्ये तो वावरला पाहिजे म्हणजे सगळ्या खिडक्या त्याला ऐकू आल्या पाहिजे त्या खिडक्यातनं त्याला दिसलं पाहिजे म्हणजे तो नाटक शिकत असताना त्याला गाणं ऐकू आलं पाहिजे नृत्य दिसलं पाहिजे नृत्य शिकत असताना त्या मुलीला नाटक दिसलं पाहिजे गाणं गाणं दिसलं पाहिजे आणि व्हायसे वर्षा म्हणून आम्ही असं केलं की आपलं उद्दिष्ट आहे की तो व्यावसायिक कलाकार निर्माण व्हावा त्यासाठी संगीत आणि नृत्याला गुरुकुल पॅटर्न इन्कॉर्पोरेट केलेला होता हा माझ्या आधीपासून म्हणजे भीमसेन जोशींच्या सांगण्यावरनं तो आलेला होता आणि नाट संगीताचे आणि नृत्याची मुलं दे इज टू डिवाइड दर टाइम बिटवीन द गुरुज रेसिडेन्स अँड ऑन ऑन द कॅम्पस चाळीस टक्के इव्हॅल्युएशन गुरुच्याकडे व्हायचं प्रॅक्टिकलचं आणि साठ टक्के पुणे विद्यापीठात व्हायचं तर आम्ही असे कोर्सेस डिझाईन केले सब्जेक्ट ज्याला म्हणतात त्याला आम्ही आता नवीन पॅटर्न मध्ये कोर्सेस म्हणतो आणि ते कोर्सेस होते की संगीताच्या मुलाला नाटकातला एक कोर्स कंपल्सरी घ्यायला लागेल नाटकातल्या मुलाला संगीताचा कोर्स घ्यायला लागेल डान्स मधल्या मुलीला पण एक घ्यायला लागेल पहिल्या वर्षात आणि नंतर ते ब्रांच आउट होतील त्याचा परिणाम अतिशय चांगला झाला म्हणजे नाटकाच्या मुलाला जर त्याच्या पुढच्या नाटकामध्ये जर संगीत लागलं तर तो संगीताच्या मुलाकडनं ते घेत असे जाऊन शेजारच्या वर्गातनं घेत असे आणि नृत्याची मुलगी कोरिओग्राफ करत असे तर हा एक आला दुसरं गोष्ट असं होतं की त्यांचं सायंटिफिक ऍटिट्यूड कलेमधला यायला पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे प्रत्येक मुलाला त्याचं राजकारण स्वतंत्रपणे ठरवत आलं पाहिजे तो अर्थातच आमच्या प्रवृत्तीचा भाग होता तो काही अभ्यासक्रम नव्हता घातलेला होता पण तिथं असताना होता की त्याचं राजकारण त्याला ठरवत आलं पाहिजे राजकारण म्हणजे मी कुठल्या कुठल्या राजकीय पक्षाचं राजकारण असं म्हणत नाही त्याची दिशा विचारांची कुठल्या बाजूला आहे त्यांनी जर नाटकाचं पॅसेज निवडवा आणि त्याचा त्याच्यातला नवरा जर त्या बाईला मुस्कटात मारतो तर का मुस्कटात मारतो ती जबाबदारी त्याची आहे ती त्यांनी सांगितली पाहिजे ऑडियन्सला की असं अशा पद्धतीने शिवी दिली समजा तर का शिवी दिली मग ऍटिट्यूड काय आहे शिवी देण्याचा किंवा त्यांनी काहीतरी एक त्याच्यामध्ये काय कुठलंही त्यांनी ना नाटक निवडलं तर नाटक निवडण्यामागे त्याची दृष्टी काय आहे त्याचं राजकारण आहे हे प्रत्येकाला ठरवता आलं पाहिजे आणि दुसरं उद्दिष्ट गाठताना आम्ही एक ठरवलं होतं की मी एक मर्यादित वकुबाचा मास्तर त्यांना लाभलेला आहे तर मला नेहमी वाटत की फॉर्मेटिव्ह एज मध्ये प्रत्येक उभरत्या कलाकाराच्या सान्निध्यात माझ्यापेक्षा बुद्धिमान मनुष्य जास्त सांगतीत यायला पाहिजे हे माझी अटकळ होती पहिल्यापासून की मला जे येत नाही ना मला जे कळत नाहीत ना त्यातला तज्ज्ञ बोलवायचं आता मला दलित साहित्यातलं काही कळत नाहीत ना मी दत्ता भगत आता बोलव त्यांचं वाटा पडवाटा नाटक आम्ही थिएटर अकॅडमीच्या ह्याच्यात केलं होतं ते मी अमेरिकेत न्यूयॉर्कला पण शिकून आलो तिथल्या अँथॉलॉजीमध्ये पण त्यांचं मग त्यांना मी तिथं बोलवलो मला जानपद रंगभूमीतलं काही कळत नाहीत ना मी वामन केंद्राला बोलवलं आणि सांगितलं की तू वर्कशॉप घे मी केशव बडग्यांना बोलवलो गोंधळी ते मोठे गोंधळ वारले ते आता ते गोंधळ आपल्याकडे गोंधळ देशस्थ समाजामध्ये माहीत असेल तुम्हाला गोंधळ घालतात आणि काय चितपावनामध्ये बोडण घालतात समारंभ झाला की आणि दुसरी गोष्ट गोंधळ घालताना गोंधळ घालत नाही तिथं देवदासी नाचवतात मुलांना जेव्हा आपण कलेचं ज्ञान देतो 
तो हे पण सांगायला पाहिजे ते ते गोंधळ आहे पण त्याच्यात ती देवदासी नाचवतात त्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे कलेचा गोडवा ठीक आहे पण देवदासी नाचली जाते तुझ्याकडे मुंज झाली म्हणून किंवा तुझ्याकडे लग्न झालं म्हणून त्याच्याबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे तुझा ऍटिट्यूड काय ते तिने ठरवा ठरवायला पाहिजे तर केशव बडगे हा एकच असा मनुष्य की ज्यांनी गोंधळ रिच्युअल म्हणणं विधी म्हणणं बाहेर काढला आणि परफॉर्मन्स म्हणून ते गोंधळ घालत असत तिकीट लावून त्यांनी कधी देवदासी नाचवली नाही आणि कुठलाही विधी म्हणून त्यांनी केलं नाही जगात जवळजवळ तीस चाळीस देशात आय सी सी आर तर्फे ते जाऊन आले आणि हा एक मनुष्य हा अल्लार खानचा गंडाबंद शिष्य आणि झाकीरबाईंचा काय म्हणतात कॉन्टेम्परी एकाच वेळेला दोघांना अल्लार खान साहेबांनी शिकवली तबला बळग्यांना आणि त्याला आणि बळगे नंतर बाबूजीना पण साथ करायची गीत रामायण गीत रामायणाचे अनेक प्रयोग त्यांनी केले तेव्हा ते गोंधळ घालून दाखवायची आणि तो एकच मनुष्य की जो तबला वाजवत क्लासिकल म्युझिक गात असतो आपण कधी ऐकला तबला वाजवत क्लासिकल म्युझिक तबला वाजवत गात असताना संभळ वाजवतोय संभळ वाजवून जातोय ना कदाचित पाहिला असेल पण तबला वाजवत क्लासिकल म्युझिक तर त्या लोकांना आणलं हा आमचा उद्दिष्ट ठरवण्यामागचा आणि त्याला अनुषंगाने जी काही लिखापडी लागेल ती आम्ही अभ्यासक्रमात त्या वेळेला करून घेतली आणि अभ्यासक्रम म्हणजे काही लिखित अभ्यासक्रम असा नसतो अभ्यासक्रम म्हणजे एक ढाचा असतो त्या विद्यार्थ्यांच्या कुवतीनुसार विद्यार्थ्यांच्या समजेनुसार त्याचं इंटरप्रिटेशनला तुम्हाला वाव द्यायला पाहिजे तो स्केलअप किती करायचा विद्यार्थ्याचं गुणवत्ता बघून आणि तो स्केल डाऊन कसा करायचा याचं तारतम्य त्या शिक्षकाला ठरवता आलं पाहिजे याचं आम्ही भान राखलं तर ते उद्दिष्ट होतं माझं उद्दिष्ट ठरवलं होतं की माझ्यापेक्षा जो मोठा तो अलकाजी यायचे अलकाजी पुण्यात जन्मलेले त्याच्यामुळे ते दोन दिवस आमच्याकडे गिरीश कर्नाड यायचा श्याम मेनेगर यायचा अशा सगळ्या लोकांना मी तिथं आणलं आणि बिरुजू महाराज यायचं बिरुजू महाराज यायचं मी त्याला म्हणायचं की तुमची काय मानधन आम्हाला परवडणार आहे आमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही गप्पा मारायला तुम्ही या ते गप्पा मारायला दुपारी दोन ला आले जेवण झाल्यानंतर आणि सहा वाजता गेले दोन ते सहा ते पेटी वाजवून नृत्य करत होते तर ते म्हणले फक्त आता मी जेवण झालेलं आहे आता इथलं माझं फक्त वरचं बघा इथलं दोन ते सहा ते अर्धे नृत्य करून आले ते म्हणले काय नृत्य कथक बिथक काही नाही तुमचं नाटकाच आहे ना तुम्हाला मी ट्रॅफिक कंट्रोल करून दाखवतो ते पोलीस झाले अर्धे आणि त्यांनी अतिशय क्लासिकल नृत्याच्या शैलीमध्ये पोलिस ट्रॅफिक कंट्रोल करून दाखवला बिझी ट्रॅफिक तिकडनं तिकडे कळत आणि त्या आम्हाला सगळ्या तरुणांना वेळ लावतो आम्हाला कळत नाही पण काहीतरी त्याग होतो मला महत्वाचं नाव इथे काय वाटतं इथे सरांना की राजीव नाईक सर हे ते जॉईन होणार जसं आळेगाव सर ललितला जेव्हा जॉईन होतात तसं आळेगाव सर आणि राजीव नाईक आणि हे फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन सरांचं आहे कारण त्यांनी अभ्यासक्रमाला एक विषय की जी बुक्स जी तयार बेस्ट बुक्स तयार झाली असतील रेखाकांत सर काही प्रवीण गोळे यांनी कारण ते फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन की सौंदर्य शास्त्र नाट्यविमोसा कशा पद्धतीने अवकाश राजू नाईक आमचा जवळचा मित्र माझ्या वर्षा तो लहान आहे बाबरवाल नायकांचा म्हणजे जे पाठ्यपुस्तक मंडळ ज्यांनी काढलं सुरुवातीच्या काळात ते राजीव नाईकचे वडील साहित्य संघाचे साहित्य संघातल्या जे सगळे जुनी गँग आहे आमोणकर दिवी आमोणकर वगैरे वगैरे त्यांच्यापैकी त्यांचे हे चिरंजीव आणि तो अतिशय स्कॉलर अतिशय स्कॉलर आणि अतिशय रॅशनल विचाराचा त्याला कानडी भाषा येते संस्कृत भाषा येते इंग्लिश भाषा येते तो 
राजाध्यक्ष बाईंचा बाईंचा स्टुडंट आणि एलिफिन्सटन मधनं त्यांनी पी एच डी वगैरे केली होमी भाव फेलोशिप त्याला मिळाली तर त्यांनी ही सगळी बांधणी आमच्यासाठी केली मुंबईहून तो येत असे आणि एक त्याला एक वैचारिक बांधणी करावी लागते कोणाकडे एक तर तुम्ही स्वतःला येत असेल तरी करायला लागतं किंवा तुमच्यापेक्षा कोण बुद्धिमान आहेत त्याला हाताशी तरी गोड बोलून धरून आणायला लागतं तोच फक्त मी प्रकार केला की मी त्यांना बोलून आणलं आणि त्यांनी हे विविध पद्धतीची पाठ्यपुस्तक आमच्यासाठी केली रतन टाटा ट्रस्टनी आम्हाला सहाय्य दिलं त्याची एक गंमत आहे रतन टाटा ट्रस्ट हा जुना ट्रस्ट सगळ्यात महात्मा गांधींना सुद्धा ज्यांनी फेलोशिप दिली तो हा ट्रस्ट म्हणजे आत्ताचे रतन टाटा नाही त्यांचे पणजोबा त्यांच्या नावाने काढलेला फार जुना ट्रस्ट तर त्यांच्याकडनं मला निरोप आला की तुमचं काहीतरी काहीतरी वेगळं डिपार्टमेंट इथे डेव्हलप होते वुड लाईक टू हेल्प तर मी त्यांना सांगितलं की आम्ही आम्हाला जे काय पाहिजे त्याच्यात तुम्ही मदत देत असाल तर आम्हाला चालेल तर आम्ही दोन तीन मुद्द्यांमध्ये एकमत झालं आणि त्यांनी आम्हाला जवळपास एक कोटी रुपयाची ग्रांट दिली त्यातले पंधरा टक्के विद्यापीठाला काय म्हणतात कट असतो आणि तो कट विद्यापीठ नंतर परत आम्हाला देते एक विद्यापीठाची खासियत आहे आणि दुसरी गोष्ट सांगतो की तुम्ही सगळे शैक्षणिक खात्याशी बरेचसे संबंधित आहात की गोवारीकरांनी आणि त्यांच्या नंतरच्या एक दोन मी काय केलं की त्यांनी कॅम्पस ऑटॉनॉमी द्यायला आम्हाला सुरुवात केली म्हणजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल इज द युनिव्हर्सिटी आता सगळं बदललंय मला माहित नाही आता काय पण आमच्या वेळेला होतं की ती कॅम्पस ऑटॉनॉमी दिली की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द युनिव्हर्सिटी त्यांनी युनिव्हर्सिटीचे नियम बघून सगळं करायचं ऍडमिशन त्यांनी द्यायच्या त्यांनी कॅम्पस वरचे करिक्युलम त्यांनी ठरवायचे रजिस्ट्रार फक्त अकॅडमिक काउन्सिल फक्त सही करेल अकॅडमिक काउन्सिल कडे प्रत्यक्ष जायचं नाही ऑन बिहाफ ऑफ अकॅडमिक काउन्सिल ते देतील हे हे सगळ्यांना स्वायत्तता दिली आणि रिझल्ट लावण्याचं पण स्वायत्तता दिलं तर मी रिझल्ट लावण्यामध्ये अतिशय बदल केले म्हणजे प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्याचं नाव मी छापतो वरती ही पत्र प्रश्नपत्रिका कोणी छापली काढली कोणी त्याचं नाव आहे बर ती प्रश्नपत्रिका मी जाहीर फोडतो जसं नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाला ठेवलेलं असतं की यु आर अलाउड टू युज द बुक्स और यु आर नॉट अलाउड टू बुक्स बुक्स फक्त मुलांना मी सांगितलेलं आहे की तुमची पे, पेपर तपासायला जाईल कारण दहाच मुलं वर्गात दहा मुलं नाटकाला दहा संगीताला आणि दहा नृत्याला वर्गात गर्दी असं नाही प्रत्येकाच्या हस्ताक्षरापासून माहिती कॉपी करण्याचा प्रश्नच नाही तर मी म्हणलं की जो पेपर फोडलेला आहे तो तुम्ही लिहित आहे हे समजून तपासलं जाईल म्हणलं कुठेही आता हे काही कुठे म्हणलं उद्या बोंबळून बोंबळून कोण बोंबळणार दहा पैकी एक तो तर काही बोंबळणार नाही दहाच मुलं आहेत तो आमच्या प्रेमातला तो कशाला जाऊन विद्यापीठाला सांगेल की हे असं करतात आम्हाला पेपर फोडतात आपण हे कसं करतात त्याच्यामुळे तो एक मी रिस्क आहे ती मी घेतलेली होती की तो एक हे सांगायचं तो पेपर फोडायचा त्याला तपासायला लावायचा आणि दुसरी गोष्ट काय इनोव्हेटिव्ह क्वेश्चन त्यांच्यात त्याच्यात घालायचं म्हणजे कसं वरती द्या ऑर तुम्ही कलाकार आहात याची जाणीव तुम्हाला कशी कशी होत गेली याच्यावर निबंध लिहा आणि नंतर मला दिसत की बरेच इंजिनिअरिंग झाले पण लोक पण असे जे विद्यार्थी बघत होता तेव्हा पहिल्यांदा तर तुम्ही डिस्कार्ड करतो कशा येतो ते का करत होता आणि नंतर त्यांचा विचार करताना हा अभ्यास इतकं अवघड तरीही तुम्ही खूप अवघड औषध पण देत होता आणि सोपी पण गोष्टी सांगत होता हे सगळं मॅनेज करणं त्रास नाही म्हणत होतो समोर आलेला विद्यार्थी इतका भावला की त्याला नाटक म्हणजे काय हेच सांगावं लागते 
याद रखिए याद रखिए कला एक चार ऐसे बिजनेस पार्ट होता है लेकिन एक इधर भी जान दो एक रामचंद्र राय को मंत्री इधर भी जान तो कहने तीन पुस्तकों पार्ट के राय का राय का जारी थे कौन थे यार हाँ तीन पुस्तकों पार्ट जब तक उतने ही पार्ट चल रहे सांगों से अजारी पार्ट को लेकर हाँ कहने मन का तो नहीं तेजी तेजी गम्मत ऐसी होती है कि तो एक एक डोया होता था अधू होता तो पाटन नाव तिथल जितने कोकण सुरू होते तिथल एरिया आता गावत एक पुस्तक होते खर तीन नहीं कौनते कौनते पाठ के होते का पुस्तक होते वाणा कहीं नहीं वड़ील नहीं आई माला गाय दी जा गाई का चरु तो मैं गाई लरुन आना जाए तो गाई चरा मी पुस्तक वाचत बसे तो कौनते तो आला आला तो मी कुलूप उगड़ हो तो आम पीन खूब उशीर है सुरुआती नौ वजता जाऊन कुलूप उगड़ा डबा ठेवा तो हा बसले होता हा पायजमा घू आ मुलगा साहजिक मैं लक्ष दी पायजमा घूम जो को मुलाखती वगैरह आला तो साधारण परिस्थिति का लक्षा दी तो मैं तरह अरे तू का आला तो मैं नहीं मैं आलो बस नहीं आलो पाटण तू इत कसा आला चालत आलो मैं कुछ तो स्वारगेट पास गणेश खिंड मध्य आतो तो चालत 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 आम व्यायाम कर दो चालत आलो पायजमा घाला अनवाणी ऑडिशन वेला एक मंडला तू कहीं तरी मानी कौनते मतला एक परिच्छेद करना दाखला ज्यादा कुंती का उल्लेख यो गुड़गा बसन जमीनी हाथ लवला तो मैं मंडल कि बाकी चाहिए हे ज्याला कळलं त्याला आपण सिलेक्ट केलं पाहिजे अशा पद्धतीनं आम्ही त्याला म्हणजे अशी पद्धतीने मुलं एक 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 मुलं मिळत गेली त्याच्यामुळे त्याचं ऑडिशनच्या वेळेला तो काय करून दाखवतो तो नियमानुसार नुसत्याच काहीतरी प्रशस्ती पत्रकाचा गठ्ठा आणलाय त्यांनी झेरॉक्स करून का तो काहीतरी करून दाखवणार आहे का नाटकातला मुलगा गाणं उत्तम म्हणणार आहे का नाटकातली मुलगी उत्तम नाचून दाखवणार आहे हे सग बगाव लगत हि जी मुल ती अतिशय आम छोट आ एक क्या आम गर्दी नहीं कारण आया नर आता पांच वर्ष थाम पांच वर्ष फूल टाइम कोर्स है नवीन एजुकेशन पॉलिसी नुसार आधी तीन वर्षा चाह होता तीन वर्ष एम ए आता पांच वर्षा चाहिए अगर कमी मुल ये अजु ही मुल संख्या कमी दहा जी मुल हैजी आता शंभर एक अर्ज ये लगे पूर्वी दहा जागे वेला तीन कि चार अर्ज ये मैं आता जात 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 दहा जागाला किमान एक शंभर दीडशे तरी नाटकाला अर्ज येतात गाण्याला आणि नृत्याला अजूनही कमी असतात तर हे लोकप्रिय त्याला तू आधी विचारलंस की मी त्याला डिस्करेज का करतो तर ह्याच्यातली जी अं ह्याच्यातलं जे काय म्हणतात धरसोल वृत्ती आहे या मीडियाची ही मीडिया इज व्हेरी ट्रिकी एक तुमची सिरियल झाली की तुम्ही सगळे तुम्हाला ओळखायला लागतात आणि नंतर दोन तीन वर्ष तुम्हाला काहीही काम नसत त्या काळामध्ये त्यांनी कोमेजून जाता कामा नाही त्या काळामध्ये त्यांनी काहीतरी करत राहिलं पाहिजे काहीतरी इतर काम शोधलं पाहिजे इट इज व्हेरी स्लिपरी सक्सेस जो आहे या मीडियातला तो अतिशय स्लिपरी सक्सेस आहे आणि ह्याच्यामध्ये येण्याची त्याची मानसिक तयारी आहे का, का तो कुठलं तरी एक स्वप्न घेऊन आलेला आहे आणि त्या स्वप्नाला त्याच्या आई वडील कारणीभूत आहेत की नाही नाही तुझा असलास इथं न न आम्ही नकला करतोस तू चला हवाई विभागामध्ये नक्कल करतोस तू जा ललित कला केंद्रामध्ये तिथंच तुझे किती कर्तव्य आहे असं आई वडिलनी पण तुला तेच सांगतात त्याची त्याच्यामुळे त्याचा फुगा मोठा फुटलेला फुगलेला असतो तर आम्ही त्याला थोडक्यात त्याला जमिनीवर आणण्यासाठी त्याला सांगतो की कशाला येतोय तू इथं पाच वर्ष तू इथं करणार घरी घरी काय करतात परिस्थिती काय आहे काय करायला इथं नाही जमलं तर काय होईल या सगळ्या धोक्याची सूचना किंवा मनाची त्याची तयारी असली पाहिजे तेवढाच त्याचा 
आता सगळ्यात महत्वाचा विषय की सर तो विषय शिकवायचा तो विषय माझ्याकडे तो विषय घेतला तरी कधी कम्प्लीट होईल सर संगीता ते प्रयोग हा विषय शिकवायचा आणि माझ्यामध्ये तो विषय विचार अतिशय महत्व प्रवास है नाटका कोर्स लगर कारण टेक्स टू परफॉर्मन्स मध्य जे नाटका पैरामीटर्स है नाट्य घटक है वेवे संविता दिग्दर्शन रंगभूषा वेशभूषा या सग्या पैरामीटर्स मन तो जावा अभी अपेक्षा है तो, तो सग्या पैरामीटर्स मन जो तो कहीं नाटक अभिनय करते दिग्दर्शन करते लाइट डिजाइनिंग करते वगैरह वगैरह आम इन्फ्रास्ट्रक्चर का हीच नहीं बरस सीम्युलेटर्स कराव लगते कल्पने दाखवा लगता आकड़े मोड़ कर संविता हा भाग है कि तिथ तो थबको कारण कुछ पर्दे पांडर काल कर आल कि हाथ थबको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई लिखेल वाक्य आप मज है बरबर लिखे का विचार है तो माला को विचारे का मी विचार मी लिखे वाक्य है तो मनना मग तो चुकी मंडल तो मग माला हसते का इमिजिएटली रिस्पॉन्स इतर गोष्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुला इतना निर्विशास तो सही कड़े फिर तो तुझ तू लि कि तो एकदम हाथ आखड़ता घर तो मत कि पैरामीटर अंगण खाने गला लेखका प्रतिभेपर्यत पोचा एक कहीं तरी मार्ग तरी कि सापड़े तो लेखक हो महित नहीं प्रत्येक लेखक नहीं पद्या जो तो नट मन चांगला तो चांगली नाटक कश लिखुन घयावी लेखका कड़न एवड तरी कहे तरी तरी तो गतिशय हा प्रैक्टिकल कोर्स है हेत थेरी का ही नहीं नाटका स्ट्रक्चर थेरी लिटरेचर सौंदर्यशास्त्र शिकवल जो नहीं फिर संगत कि तुझा मनात विचार ली और एक प्रसंग एक प्रसंग दह मिनटा तू लि पर नहीं लिखा तरी चले जो लिखता आला नहीं तरी चले का लिखता आला नहीं हम सादरीकरण कर सादरीकरण करता कि माला का सुचल नहीं मैं असा असा विचार करो ये वक्य सुचल माला का सुचल नहीं कि दोन वक्य सुचली पर सुचल नहीं तो सादरीकरण पो कर दाखो कि माला दिस इज वाय आई कूड नॉट लाइक हाच ता परफॉर्मन्स ही मान्यता दी है कंपलसरी का हीच नहीं अटेन्डन्स देखी कंपलसरी नहीं पाजे तो तो ये तरी फी भर ले तो ये नहीं तो नको यू तिग्री तुला कश ही मिले मैं तुम संग डिग्री मिला तुला सीरियल मध्य नहीं गोल्ड मेडल मिला तुला कॉन्सर्ट देना नहीं कि कथक बोल नहीं गोल्ड मेडल किमत नहीं तुझ तुझ चांगली कला दाखिलस तो तू शिक नहीं भीमसन जोशी कुछ गेले निकाला कि बाकी मान्यवर कलाकार गुरुक शिकले हा चौकटीत आए तो, तो संविता के प्रयोग है तो मग ती मुल हलू 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 तिथ ती ओपन अप वहां लगता ती कशी ते एक दोन उदाहरण देते कि तीन नाटक नहीं पुढ़ होती हो चली पी नहीं पिषय डोक आए उदाहरण आम एक देशमुख नवाच मुलगा होता तो, तो फिल्म असिस्टंट वगैरह गेला नवे मुंबईत रहो नाटक लिखे नहीं पा विषय सुचला तो विषय मैं तुम्हारा दोन वक्य संगत प्रोफाइंडनेस तुम्हारे लक्षा ही तो तो मंडला कि सर माला है तो एम एस सी हो तो डाव्या विचारसरणी कुछ तरी युनि कार्यकर्ता होता नो आम 
तो म्हणला की सर सीन असा आहे की एक आई मुलाची वाट बघतीये तो मुलगा फ्रंट वर मर्दुमकी गाजवून येणार आहे त्याला अतिशय मेडल वगैरे मिळालेला आहे माग त्या बाईचे मुलाचे वडील म्हणजे बाईंचे यजमान त्यांचा फोटो आहे त्याला हार लावलेला आहे ते शहीद झालेले मागच्या कुठल्या तरी गेला आणि आता पहाटे ती गाडी येणार आहे आई सगळं आवडत असते त्याच्या आवडता पदार्थ करून ठेवायचा आल्यानंतर ओवाळायचं कसं असं सगळी तयारी भांगल तिची एकटीची चालू असते आणि आता सकाळी तो मुलगा येणार म्हणून ती आवडत असते घर आदल्या दिवशीच्या रात्री तर दारावर टकटक होते आणि एक बाई प्रवेश करते बाई प्रवेश करते आणि ती म्हणते ह्या बाईला की तुम्ही अमुक अमुक तमुक तमुक ह्याची आई फर्स्ट क्लास तर ती म्हणली की अहो मी फार लांबून चालत आले आणि मला सूर्योदयाच्या आत मला गेलं पाहिजे कारण ज्या मर्दुमुखीसाठी तुमच्या मुलाला मेडल मिळालंय त्याला मृत्यूमुखी पडलेला पलीकडचा माझा मुलगा तर तुम्हाला फक्त भेटायला मी आले लांबून चालत आले पहाटेच्या आत मला जायला पाहिजे बॉर्डर म्हणून कशी बशी आली आहे मी शेजारच्या देशात मी आणि म्हणजे मग काय पण ते म्हणजे असं असं नाही म्हणलं की तुमच्या मुलाचं लग्न नाही ना झालं माझ्या मुलाचं लग्न ठरलंय हा फोटो बघा कसा वाटतो या मुलीचा चेहरा तुम्हाला जर तुम्हाला जमलं तर त्या मुलाला हा फोटो दाखवा आणि म्हणावा की जर जमलं तुला आवडली मुलगी तर तुला असा विचार कर येते मी मला पाठे जायला पाहिजे असं म्हणून हे टाळ्या माझ्यासाठी माझ्या त्या मुलाची ते हे झाली त्याला पंधरा वीस वर्ष झाले अजून नाटक झालेलं नाही पण त्याला इनिशिएट केल्यानंतर त्यांनी हे लिहिलं अशा अशा पद्धतीनं तो आला आणि आज तो वेगळ्या क्षेत्रामध्ये तो काम करतो तर अशी मुलं विचार करायला लागतात ह्या याच्यामध्ये अजून एक उदाहरण देतो एक मुलगी होती आता ती कॉलेजची मला वाटतं प्रिन्सिपॉल वगैरे लग्न वगैरे झालं मुलगी तिची आता बारावीला असेल तर त्यावेळेला तिच्या आई वडिलांनी तिला मुंबईहून पुण्याला आमच्याकडे आणलेली नाही म्हणले की काही तिचं जमत नाही बघा काही जमलं तर त्याच्यात नाही आणि चासोस्था असायची बहुतेक काहीतरी तिची गडबड होती आणि ही वेगळ्या जातीची आणि ती प्रेमात पडलेला मुलगा बहुतेक वेगळ्या जातीचा असावा त्याच्यामुळे ती अतिशय कोमेजलेली असायची तिला मी ती म्हणली की मला नाटक लिहिता येत नाही पण का नाही लिहिता येत त्याचा मी विषय सादर करते तर तिने सादर केलं काय तर ती म्हणली की एक बाई एक तरुणी बस स्टॉपला उभी आहे तर मी तिला विचारलं की बस स्टॉप बस कुठे चालली आहे तर ती म्हणली की ती बस अयोध्येला चालली आहे म्हणलं बस स्टॉप म्हणजे काय कोणीतरी वेट वाट बघते वाट बघते त्या मुलीच नाव काय तर ती म्हणली उर्मिला उर्मिला नाव म्हटलं आणि बस स्टॉप वर वाट बघते म्हटलं तर केवढं मोठं बॅगेज आपल्या मानेवर येत रामायणाच उर्मिला लक्ष्मणाची बायको हा गेला रामाबरोबर तिकडे चौदा वर्ष ही ही बस स्टॉप वरच राहिली ती म्हणली मग ती का चालली अयोध्येला म्हणजे अयोध्येला तिथे बक्षीस समारंभ आहे त्याला कृतीला बक्षीस देणार आहे आणि मला रामायणाच्या कर्त्याला विचारायचं आहे की तू आम्हाला चौदा वर्ष बोमलत का ठेवलंस माझ काय चुक होती वाय यू क्रिएटेड अ कॅरेक्टर लाईक मी मी रामायणाच्या लेखकाला विचारणार कुठलंही रामायण असेल म्हणजे जो जो लेखक तिथे येईल त्याला मी विचारणार आहे तर मी म्हणलं की मग तू तुझा जो राम आणि लक्ष्मण आहेत ते गेलेत कुठे माझा जो लक्ष्मण आहे तो दुबईला आहे पण तो येत नाही आहे ते पाहायला कसं आहे ती मुलगी किती एकोणीस वीस वर्षाची मुलगी नाटक कसं लिहायचं माहीत नाही काय नाही पण मनामध्ये काहीतरी खतखत आहे आणि ती खतखत नाट्यरूपानं बाहेर यावं मी त्याला म्हणतो की थिएटर इज अ बेस्ट वे लिटरेचर इज अ बेस्ट वे टू व्हेंटिलेट युअर ओन ऑटोबायोग्राफी 
विदाउट कॉलिंग अटोबायोग्राफी तुम्ही फिक्शन म्हणू शकता ते हे कोणी हे खोट आहे मी फिक्शन म्हणून सांगते असंही चालेल आम्हाला काही करते नाही आम्ही तिकीट काढून आलेलो खरं आहे खोट आहे याच्याशी आम्हाला काय करतो ते तुला माहिती पाहिजे तर हा जो टेक्स्ट टू परफॉर्मन्स मन नाही मन सुनील लता रवींद्र आमच्याकडे आली होती ती आता लेखिका झाली हा चिन्मय केळकर आलेला होता हा विनोद त्याचे टेक्स्ट स्वतः स्वतः तो आता संवाद आणि त्याच्या हे लिहितो असे कुठे 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 लोक मधुवंदा कुलकर्णी आता वाळवी नावाचा सिनेमा तिचा अतिशय गाजतोय ती ह्या कोर्स मधन सगळे 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 गेलेली आहे मुक्त मुक्ता गेलेली आहे किंवा हिमानी पाद्ये नावाची आता ऑस्ट्रेलियाला असते त्या मुली सगळ्या गेलेल्या आहेत अजूनही आता या वर्षीचे पण अनेक लोक येऊन जात आहेत तर हा हा हो येस ऋषा कुलकर्णी ते या या सगळ्या इथून जातात या ऋषा कुलकर्णीनी पण चांगलं एक प्रसंग लिहिलेला होता की ती घरी अशी पिचलेली बाई आहे आणि तिच्या अंगात येत कारण नवरा हा टोटली ऑप्सेस विथ शिवाजी महाराज आणि शिवाजी महाराजांचं जे जे असेल त्या संघटनेत तो सतत जात असतो विविध संघटने आणि ही घरी बाई एकटी बडलेली असते तर तिच्या अंगात येत आणि ती सांगते काय काय करावं घेतलं असं तिने प्रसंग लिहिला होता तर लोक काय हे लिहितात तेव्हा हा दिस इज द बेस्ट आम्ही एक श्याम मनोहर नावाचे लेखक आहेत ते पण हा कोर्स सुरुवातीला घ्यायचे नंतर मी घ्यायला लागलो याच्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं लिखाण करावं असा अपेक्षा नाही पण आपल्या मनातले विचार कागदावर मांडून चार मुलांना एकत्र आणून त्यातला किमान एक प्रसंग तरी करता येतोय का पुढे तो वाटला तर तो लेखक कदाचित होऊ शकतो आणि ते त्या रेग्युलर पद्धतीने नाटक करू शकत नाही कारण खरंच कसं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुम्ही एकदम सुरू केलं बोलतात की आपल्याकडे कशा पद्धतीने प्रत्येक व्यवस्था असते तुम्ही जगभराच्या रंगभूमीचा अभ्यास केला त्या पद्धतीने एक संस्था घर करण्यासाठी वेळोवेळी त्या पद्धतीची नाटक कुठल्याही पद्धती त्याला प्रेक्षक असून नसू ऑफ ब्रॉडवे असेल ऑफ ब्रॉडवे असेल नटांना ग्रेड मिळते नटांना काही आठ तास कामावर राहा तर अशी काही व्यवस्था नाही तर नाटकाचं प्रशिक्षण घेतलेले विद्यार्थी हे सिरियल मध्ये काम करत आहेत कुठे सिनेमात काम करत आहेत कुठे छोटं काम करत आहेत या सगळ्याकडे कसं बघत कारण एक काम होतं की यांना सगळ्यांना आवड होती जात की फक्त नाटकच करायचं तर याच्याकडे तुम्ही कसं बघत माझी दृष्टी आहे की त्यांनी तो आमच्या इथनं काय तो ऍटिट्यूड घेऊन जावा आणि तो जगण्याकडे बघण्याचा एक प्रकारचा ऍटिट्यूड आहे तो दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन घेऊन जगण्यासाठी कुठल्या कलेच्या आहारी जायचं कुठल्या कलेच्या आहारी नाही जायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे पण प्रत्येकाच्या रोजी रोटीचा प्रश्न असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला इंटरव्ह्यू काही करता येत नाही ते आपण कोण ठरवणार कोणावर काय जबाबदारी आहे काय नाही कोणी सिरियल लिहिली कोणी पण कधी बॅक ऑफ युअर माइंड त्याला आपल्या इथं ललित कला केंद्रामध्ये येऊन गेल्यानंतर आम्ही त्याला म्हणतो की क्लासिक तुम्हाला कळलं पाहिजे काय अभिजात काय ते कळलं पाहिजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की सात बारा उतारा कुठे सुरू झाला तर शेक्सपियरचं नाटक कुठलं टेम्पेस नाही हॅमलेट आणि दुसरं आता अजून ती तर किंग लियर किंग लियरला तीन मुली राजा मराठ टेकलेला तीन मुलींपैकी एक म्हणते की बाबा मला अमुक त्या अमुक प्रॉपर्टी पाहिजे दुसरी म्हणते मला अमुक त्या अमुक प्रॉपर्टी पाहिजे तिसरी म्हणते मला काही नको बाबा फक्त तुम्ही पाहिजे इमिजिएटली कोणी जात आहे म्हणल्यानंतर राईट ऑफ प्रॉपर्टी निर्माण होतो आणि सात बारा होतो तर हे क्लासिक त्यांनी जर शिकून आलं तर मग त्याला प्रत्यक्षात पायरी उतरणं हे सोपं जातं व्यवहारात कुठल्या का कहाण्या घेऊन ती पाय उतरून लोकांच्या पर्यंत जायचं हे त्याला सोपं जात किंवा हॅमलेट इंडिसायझनेस जगावं का मरावं हेच त्याला कळत नाही रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला तो तयार नाही प्रेमाची रिस्पॉन्सिबिलिटी नको पण त्याच्या आई आईचा मृत्यूमुळे तो अतिशय दिग्ध झालेला आहे 
असा हॅमलेट तरी तिथं पाहिलेला असतो मग आता त्यांनी खालती येऊन इतर नाटकं कुठली करायची काय करायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे पण त्याला आम्ही क्लासिक असल्या कारणानं बॅक ऑफ माइंड त्याला कळत असतं मग मुक्ता बर्वेला कळत की आपण पॉप्युलर नाटक एक ह्याचं प्रशांत दळवीचं रिव्हायवल मध्ये काम केलं तर मग आपण भाई एक कविता हवंय यासारख्या कवितेच्या वाचनाच्या कार्यक्रमात पण भाग घेऊ शकतो त्यात चार पैसे कमी मिळाले तरी चालतील किंवा अनिता दातेच्या मनात येतं की आपण काय दुसऱ्या हीच नवऱ्याची बायको सारखी पॉप्युलर सिरियल केल्यानंतर मग आता तो एक राजहंस एक नावाचं एक सायकोलॉजिकल काय म्हणतात काउन्सिलिंगच्या साठी म्हणून लिहिलेलं नाटक आहे त्याच्यामध्ये आपण एक छोटी भूमिका करायला हरकत नाही ज्याचे पैसे मिळणार नाहीये पण तिला ते करावयाशी वाटतं हा अॅटिट्यूड त्यांचा होतो किंवा संगीताच्या मुलांचा होतो की एक नवा मुलगा आहे त्याच्याकडनं बिदागी न घेता त्याला साथ करावी असं तबल्याच्या मुलाच्या मनात वाटत असेल किंवा डान्सच्या मुलीला नाटकाची कोरिओग्राफी करायला बोलवलं तर वाटत असेल की हे पारावीक नाटक आहे त्याच्यातनं चार पैसे मिळणार नाही आहेत पण ती आपला पदरमोड करून त्या ठिकाणी ती कोरिओग्राफी करायला येईल आणि एक त्याला हातभार लागेल हा ऍटिट्यूड निर्माण होणं हे गरजेचं आहे तो प्रत्यक्ष जगण्यासाठी तो काय करतो काय नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे कारण त्याला कम्पॅरिझनच नाही कारण आय टी आणि ह्या क्षेत्रातली मिळणारी पॅकेजेस आणि हे ते बघता हा परंपरागत कलात्म बाहेर आलेला मुलगा जो ब्रह्मपुरीवरनं आलेला आहे जो हिंगोलीवरनं आलेला आहे जो माझलगावरनं आलेला आहे त्याला काय सांगणार की तू नको घेऊ आणि नाही कसं करतो ही प्रसारणा करणं आहे असं काही मी त्याला सांगणं हे अयोग्य आहे त्याच्यामुळे त्याला जे काय पाहिजे ते तो करतो पण तो त्याला माहीत असतं की आपण करतोय ते उथळ पाणी आहे का आपण पोहतोय ते उथळ पाणी आहे का आपण पोहतोय ते खोल पाणी आहे ह्याचं भान जरी त्याला आलं तरी खूप झालं त्याला त्याला कुठल्या तरी टी व्ही सिरियल मध्ये काम करताना त्याला नेमाड्यांचं हिंदू पण तो वाचतो किंवा त्याने वाचावं एवढीच अपेक्षा आहे साधे आता सुचलेलं सांगतो इथं आता कुरुंदकर सरांच स्मारक पाहिलं ते रिकामा स्मारक आहे तिथं नथिंग इज हॅपनिंग मी म्हणलं आमच्या ललित कला केंद्राने आता सोपे अभ्यासक्रम काढलेले आहेत तीन तीन महिन्याचे साडेतीन महिन्याचे जे शनिवार रविवार चालतात आणि सर्टिफिकेट मिळतं तर अफिलेशन कुठलं लागत नाही विद्यापीठात ते त्याचे सहा कोर्सेस इथं चालू शकतील उत्तम बांधलेली जागा आहे तिथं एक प्राथमिक नाटकाचा कोर्स संध्याकाळी कुठेही त्यांनी शिकू दे शनिवार रविवार दीडशे तास त्यांनी फक्त यायचं आणि संगीत शिकायचं संगीत ज्या गृहिणी आहेत की ज्यांना कदाचित लग्नामुळे संगीत गाणं शिकता आलं नसेल त्यांनी इथं गाण्याचा छोटा कोर्स करायचा ज्यांना त्यांनी नृत्याचा कोर्स करायचा तरुण मुलांनी प्रत्यक्ष कुठेतरी अप्लिकेशन करायच्या अगोदर आपल्याला आजम आजमावण्याच्यासाठी म्हणून नाटकाचा अभिनयाचा प्रशिक्षण कोर्स तीन तीन महिन्याचा करायचा शनिवार रविवार शुक्रवार शनिवार रविवार दोन दोन तीन तीन तास असं केलं तर त्याला त्या वास्तूला एक चैतन्य येईल एक कारण असे आमचे सहा सात ठिकाणी पुणे मुंबईत ते असे कोर्सेस सुरू झालेले आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी आमचा माजी विद्यार्थी किंवा तिथल्या संस्थेतला कोणतरी असं जोडप असं ते आपलं नोकरी संभाळून ते कोर्सेस चालवतात पंधरा ते वीस हजार रुपये फी घेतात प्रत्येकाच्या कडनं हल्ली पंधरा ते वीस हजार रुपये फी देणं काही कोणाला हे होत नाही दहा पंधरा आणि त्यातनं जे पैसे निर्माण होतात त्यातनंच तो कोर्स चालतो त्यातनंच तो जो कोण इन्स्ट्रक्टर येणार आहे तो चालतो आपल्याकडे बाकीचे आयुध असतात आपण त्यांना फिल्म दाखवू शकतो आता फिल्म सगळ्या कुठेही मिळतात ओ टी टीवर इतक्या चांगल्या चांगल्या फिल्म आहेत अभिनयाच्या संदर्भातल्या फिल्म चांगल्या तर त्याही करता येईल तर माझी अटकाय की इथं वातावरण निर्माण व्हायला पाहिजे कलेला 
सदृश असं पुण्याला आज ठिकाणी सहा ते सात ठिकाणी इन्फॉर्मल परफॉर्मिंग स्पेसेस तुम्ही कधी पुण्याला आलात तर जरज जा बॉक्स नावाचं एक पत्र्याची शेड आहे किंवा बेस नावाची एक पत्र्याची शेड आहे अशा पाच सात शेड उभ्या राहिल्या आहेत त्या ठिकाणी शंभर लोकांसाठी दीडशे लोकांच्यासाठी नाटकं होतात पलीकडे कॉफी शॉप आहेत त्यांचे त्यांच्यासाठी सायबर कॅफे आहेत तर सगळी तरुणाई या इन्फॉर्मल स्पेसेस मध्ये तिथं बसलेली असते आणि आपापल्या कलेच्या क्षेत्रात पेंटिंग करतात रस्त्यावर कट्टे केलेले आहेत कोणी कॉर्पोरेशननी कला कला कट्टे म्हणून तर असं वातावरण मला असं वाटतं नांदेड इज अ सीट ऑफ नामानंद तीर्थ किंवा गोविंदभाई श्रॉफ भाजेराव या सगळ्या दिग्गजांचा हा परिसर आहे तर मला असं वाटतं की इथं वातावरण बौद्धिक वातावरणासाठी एक चैतन्यमय हे निर्माण व्हावं आणि त्यासाठी तुमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहे मी आत्ताच जाऊन आलो मग नथिंग इज हॅपनिंग देअर आहे कोणीतरी पुढाकार घेऊन तुम्ही असे कोर्सेस सुरू करा ललित कला केंद्र चे जे विभाग प्रमुख आहेत प्रवीण भोळे किंवा हे हा आहे हे तुम्हाला नक्की मदत करतील इथे माणसं पाठवायला आहे पाठवायला आता तर पुण्याहून ती ट्रेन इतकी चांगली आहे की संध्याकाळी बसलं की तो सकाळी बसेल दिवसभर करेल आणि संध्याकाळच्या ट्रेननी सुद्धा परत पुण्याला तो इन्स्ट्रक्टर जाऊ शकेल किंवा इथं आसपास औरंगाबादहून लोक येऊ शकतील या या ठिकाणी तर याचा सूचनाचा विचार करावा आणि पुढल्या वर्षी जेव्हा बेचाळीस वर्ष होईल तेव्हा इथले पास झालेले विद्यार्थी इथं काहीतरी गातील किंवा मला करून दाखवतील असं आटक मी मी इटर्नल आशावादी आहे नाटकलेच्या क्षेत्रात मला काही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं लागत नाही काही 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 एकही पूर्ण वेळ शिक्षक अजून आमच्याकडे नाही काही नाही ऑडिटोरियम कसं बसं एक केलेलं आहे जे तुम्ही पाहिलं ते ओपन स्पेस जी पाहिली चौदा लाख रुपयात ती ओपन स्पेस तयार केलेली नचिकेत पटवर्धन नावाचा माझा मित्र आर्किटेक्ट त्यांनी ती डिझाईन केली तिथं राडा रोडा टाकला जायचा आणि स्ट्रॉंग वॉटर मुख्य इमारतीत जे स्ट्रॉंग वॉटर यायचं त्याचा ओहोळ होता तो ओहोळ तसाच ठेवून त्याच्या भोवती हा आम्ही चौदा लाख रुपयामध्ये फक्त तो कट्टा आणि ते चारशे लोक बसतील असं ओपन एअर थिएटर आमच्या मालकीचं तिथं तयार झालं तिथं मुलं ती दिवसभर बसत असतात पाऊस पडले की आत जात तर तिथं काही इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत तुला मनामध्ये एक प्रकारचा तुम्हाला एक कमिटमेंट लागते की आपल्याला हे करायचंय आपल्याला या ठिकाणी वातावरण निर्माण करायचं तर मी मला या ठिकाणी बोलवाबद्दल शुभेच्छा देतो उद्याचं नाटक मात्र ऐकायला जरूर या उद्या काही चर्चा नाहीये फक्त स्टार्ट टू फिनिश पंच्याहत्तर मिनिटाचं माझं नवीन नाटक जे अजून वंचित झालेलं नाहीये ते दोन पात्री नाटक आहे आणि त्याच्यामध्ये मध्ये मला पडद्याचा उपयोग केलेला आहे तर पॅन्डेमिक मध्ये मला नाटक सुचलं ते मी इथं तुम्हाला उद्या तुमच्या पुण्या मुंबईला त्याची दोन चार वाचनं झाली तर ते उद्या तुमच्या समोर मला साधं करायचं आहे तुला सांगतो ते माझ्या पद्धतीचं नाटक आहे त्यात सासू सुना वगैरे अशा कोणी नाही कोणी नाहीत त्यात दोन व्यक्ती आहेत आणि ते एकमेकांशी सद्य स्थिती बद्दल बोलत आहेत फक्त तुमच्या तुमच्या परंपरेला माझ्याकडनं धक्का लागला की मी काही वक्ता नाही त्याच्यामुळे हे प्रत्यक्ष नसती भेट घेतो तुमच्याकडे 
पण बीजेपीच्या शाळेत उत्तराणी कसे शिकतो लाखो विद्यार्थी घडवले अरे कसं तेच करताय Thank you. 